దేవుని పరిశుద్ధ నామమునకు మహిమ కలుగునుగాక ఆమె ప్రభనేసు క్రీస్తు వారి పరిశుద్ధమైనటువంటి ప్రశస్త నామమున నా ప్రియులైనటువంటి సహోదరులకు సహోదరులందరికీ నా హృదయపూర్వక వందనాలు ప్రియులరా బాగున్నారమ్మా మీరందరూ కూడా ఎప్పుడు బాగుండాలని ప్రభు కృపలో మెలకు కలిగిన ఆత్మతో తప్పుడు బోధలతో అబద్ధ ప్రవచనాలతో అబద్ధ బోధకుల చేత మోసపోకుండా మెలకు కలిగి ప్రభు మార్గంలో నడవాలని మీకోసం ప్రతిరోజు మేము ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాం మా గురించి కూడా మీరు చేస్తున్న ప్రార్థనలను బట్టి చాలా వందనాలు మీరు చేస్తున్న ఫోన్ కాల్స్ని బట్టి కూడా మేము ప్రభుని స్థుతిస్తూ కనపరుస్తూ ఉన్నాం మంచిది ఈ దినమందు ప్రభు తన కృపలో ఇచ్చినటువంటి సమయాన్ని బట్టి మనం ఎంకరేజ్మెంట్ ప్రోత్సాహము లేదా ధైర్యము అనేటువంటి అంశాన్ని బట్టి పరిశుద్ధ గ్రంథం నుండి కొద్ది నిమిషాలు దేవుని వాక్యాన్ని ధ్యానం చేద్దాం ప్రియులరా చూడండి సామెతల గ్రంథము పన్నెండవ అధ్యాయము పద్దెనిమిదవ వచ్చినాన్ని చదువుకుందాం అలాగే ఇరవై ఐదవ వచ్చినాన్ని కూడా చదువుదాం సామెతల గ్రంథము పన్నెండవ అధ్యాయము పద్దెనిమిదవ వచ్చినము కత్తి పోటు వంటి మాటలు పలుకువారు కలరు జ్ఞానుల నాలుక ఆరోగ్యదాయకము ఇరవై ఐదవ వచ్చినాన్ని కూడా చదువుకుందాం ఒకని హృదయంలోని విచారము దాన్ని కృంగజేయును దయగల మాట దాన్ని సంతోషపెట్టును ఆమె ప్రాంతం చూసుకుందాం మహాగణుడుమైన దేవ మహోన్నతుడుమైన తండ్రి మా స్థుతులపై సింహాసన శీలుడైన శీనుడైన వాడ మీకు స్తోత్రాలు ఈ ఉదయకాల సమయాన జీవం కలిగిన పరిశుద్ధమైన మీ మాటలను ధ్యానించుటకు ప్రభా సిద్ధపడుచున్న నన్ను మీ ప్రియులను బిళ్ళను కృపు చేత దృష్టి ఉంచి మీ ఆత్మతో శక్తితో మమ్మల్ని నింపి గ్రహించేటువంటి హృదయాన్ని వినగలిగే చెవిని వాక్యానుసారంగా జీవించే బుద్ధి జ్ఞానాన్ని నాకు మాకు దయచేసి మహిమ పొందమని ఏ సై ఆ పరిశుద్ధ నామమున ప్రార్థన చేయించున్నాను తండ్రి ఆమె దేవునికి స్తోత్ర హలలుయ ప్రభునందు ప్రియ దేవుని బిడ్లరా ఎంకరేజ్మెంట్ ప్రోత్సాహము లేదా ధైర్యము అనేటువంటి మన ఈ అంశమందు వాక్యాన్ని మనం ధ్యానించుటకు ముందుగా మీకు ఒక విషయాన్ని చెప్పాలని ఆశపడుతూ ఉన్నాను డెవిల్ అడ్వర్టైజింగ్ ఇన్ ఈ డే అపవాది అంట ఈ విధంగా అడ్వర్టైజ్ చేస్తున్నాడు అంట అదృష్టుడు ఏమనంటే నాట్ ఫర్ సేల్ అని బోర్డు ఒకటి పెట్టాడంట ఒక చోట మిగతా వన్నింటినీ కొనడానికి వచ్చే వారందరూ కూడా రెడీ అయిపోయారు ఓకే అక్కడ ఏదో జరుగుతుంది కదా అక్కడికి వెళ్దాం కొనుక్కుందామని చెప్పి అందరూ వస్తుంటే ఆ అడ్వర్టైజింగ్ చేసే చోట నాట్ ఫర్ సేల్ అని ఆ బోర్డు కనపడిందంట అప్పుడు అడుగుతుంటే అపవాది ఇచ్చిన సమాధానం ఏంటంటే అంటున్నాడు అంటే ఇలా నాకున్న వాటన్నింటిలోకి వెళ్ళా నాకు ఎంతో విలువైన పని ముట్టిది నాకు చాలా విలువైనది ఇట్ ఈస్ సో ప్రీషియస్ అండ్ వాల్యుబుల్ దాన్ ఎనీథింగ్ దట్ ఐ హ్యావ్ అని డెవిల్ అంటుందంట అపవాది అంటుంది నాకు కలిగిన వాటి అన్నింటిలో కూడా ఎంతో విలువైనది శ్రేష్టమైనది నాకు ఎంతగానో ఉపయోగపడేది ఇది అందుకని ఇది నాట్ ఫర్ సేల్ ఇది నమ్మటానికి కాదు ఎక్కడ పెట్టింది అని చెప్పాను అంటుందంట ప్రిలరా అదేంటంటే అదేమిటో చెప్పడానికి ముందుగా అదేం చేస్తుందో చెప్తాను అది అంటుంది అపవాది అంటుంది దీనితో ఎవరి హృదయంలోనైకైనా నేను వెళ్ళిపోవచ్చు ఎలాంటి వ్యక్తి హృదయంలోనైనా కానీ నేను వెళ్ళొచ్చు వాడు ఎంత ప్రార్థన పురాడైనా ఎంత బలశాలైనా ఎవరైనా కావచ్చు ఎంత బలార్జుడైనా కానీ అతని జీవితంలోకి వెళ్ళిపోగలను అలాంటిది ఇది అని అంటుందంట ఏంటిదో తెలుసా ప్రియులారా దాని పేరే నిరుత్సాహము ఏంటంటే అది దీంతో ఎవరి హృదయంలోనే నేను వెళ్ళగలను అని అంటుంది చూస్తారు అదే డిస్కరేజ్మెంట్ మన అంశం ఏమిటి ఎంకరేజ్మెంట్ ప్రోత్సాహము ధైర్యం అనేటువంటి మన యొక్క అంశంలో మరి పరిచయంగా ఇప్పుడు మనం చూసాం ఎలాంటి వ్యక్తినైనా ఇట్టే తన వైపుకు తిప్పుకోగలిగినటువంటి అపవాది తంత్రాలలో ఒక ముఖ్యమైనది డిస్కరేజ్మెంట్ నిరుత్సాహము నిరాశ అపనమ్మకము ఇంకా నీ బతికింతే నువ్వు ఇంకా దీవింపబడవు నీ రోగం తగ్గదు నీకు ఇంకా పెళ్ళి కాదు నీకు ఇంకా ఉద్యోగం రాదు నువ్వు ఆశ పడింది నీకు దక్కదు అని ఎప్పటికప్పుడు నిన్ను నిరుత్సాహపరుస్తూ అధైర్యపరుస్తూ నిన్ను నీవు తక్కువగా ఆలోచించే విధంగా చేయటమే అపవాది కొన్నటువంటి ఒక ముఖ్యమైన ఆయుధం నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ డిస్కరేజ్మెంట్ అనేటువంటి దానివల్ల ఎన్నో కుటుంబాలు ఎంతోమంది వ్యక్తుల జీవితాల్లో ఆత్మహత్యలు చేసుకుని చనిపోతూ ఉన్నారు నేను ఎన్నిసార్లు రాసిన ఈ ఎగ్జామ్లో 
పాస్ అవ్వలేకపోతున్నాను నేను ప్రిలిమ్స్లో క్వాలిఫై అవుతున్నాను ఫైనాన్స్లోకి వచ్చేటప్పటికి అటెంప్ట్ చేయలేకపోతున్నాను నాకు కోరుకున్న ఉద్యోగాన్ని నేను పొందుకోలేకపోతున్నా ఒక్క మార్క్తో లేదా జస్ట్ వన్ అండ్ హాఫ్ మార్క్తో నేను మిస్ చేసుకున్నాను ఎందుకు ఈ బతుకు ఇంకా చనిపో నువ్వు ఇంకెంతకాలం ప్రయత్నించిన అయితే కాంపిటీషన్ నీకు పెరిగిపోతుంది నువ్వు ఇంకా సాధించలేవు అనేటువంటి ఒక నిరాశ నీలోకి వచ్చే విధంగా ప్రి సహోదరి నేను ఎంత ప్రేమించిన నా భర్తకి నేను ఎంత నమ్మకంగా నా భర్త నన్ను ప్రేమించట్లేదు నా ప్రేమను అర్థం చేసుకోవట్లేదు ఇంకెందుకు బ్రతకాలి నేను ఎవరి కోసం బ్రతకాలి అనేటువంటి ఒక నిరాశ నీలో పిల్లలుగా తల్లిదండ్రులకు ఒక మంచి పేరు తేవాలని మీకు కలిగిన దానిలో మీరు చదువుతూ ఉంటున్నప్పుడు నీవు ఆ టెన్త్ క్లాస్లో మార్క్స్ రాక లేదంటే నీ తల్లిదండ్రులు కోరుకుంటున్న ఆ సబ్జెక్ట్లో నువ్వు అనుకున్నటువంటి ఆ ఫస్ట్ క్లాస్ రిజల్ట్ రాక తల్లిదండ్రులకు నువ్వు ఇంకా నీ ముఖం ఏం చూపిస్తావు చచ్చిపో వాళ్ళ ముఖం వాళ్ళ ముందు నువ్వు వాళ్ళ పరువు పోగొట్టేవని చెప్పి ఒక నిరాశ నీలో నీ మనసులో నీ హృదయంలో నీ పరిస్థితికి తగ్గట్టుగా అకార్డింగ్ టు ద సిచ్యువేషన్ దట్ యు ఆర్ ఫేసింగ్ మై డియర్ బ్రదర్ అండ్ సిస్టర్ డెవిల్ విల్ బ్రింగ్ యూ హిజ్ మైటీ వెపన్ ఇన్ హిజ్ హ్యాండ్స్ నన్ అదర్ దాన్ డిస్కరేజ్మెంట్ త్రూ ఇట్ హీఈస్ గోయింగ్ టు విన్ యూ హీస్ గోయింగ్ టు గ్రాబ్ యూ ఫ్రమ్ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ గాడ్ ఫ్రమ్ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ దట్ యూ హ్యావ్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ మై డియర్ బ్రదర్ అండ్ సిస్టర్ నా ప్రియ సహోదరు సహోదరి నీ హృదయం ముందు నువ్వు కలిగినటువంటి దేవుని వాక్యాన్ని నీ ఉన్న దేవుని సన్నిధిలో ఉన్న నిన్ను నిరాశ నిస్పృహ అనేటువంటి దీనితో అధైర్యంతో నీ హృదయంలోకి ఆలోచన పంపి నిన్ను దేవుని సన్నిధి నుంచి దూరంగా లాక్కు రావటమే ఈడ్చుకుపోవటమే అపవాది యొక్క పని జాగ్రత్త నా ప్రియ సహోదరుడు సహోదర సహోదరి మనం చదువుకున్న సామెతల గ్రంథం పన్నెండవ అధ్యం పద్యం పద్దెనిమిది వచ్చిన మాట ఉంది కత్తి పోటు వాట్ కత్తి పోటు వంటి మాటలు పలుకువారు కలరు జ్ఞానుల నాలుక ఆరోగ్యదాయకము ఆమె బాగా ఈ మాట ప్రిలరా పెద్దవారికి ఎక్కువ అర్థమవుతుంది కత్తి పోటు వంటి మాటలు అంట వారికి అసలు కత్తులతో పని లేదండి ఇంకా ఏదైనా ఒక సిచ్యువేషన్ వచ్చిందంటే ఏదైనా ఒక చిన్న పార్టీ గొడవ జరుగుతుందంటే లేదా గొడవ జరగకపోయినా కానీ కొందరు చాలా తెలివిగా ఏం చేస్తారంటే ఒక వ్యక్తిని ఏదైనా ఒక మాట మాట అనాలి అనుకున్నప్పుడు వేరొక వస్తువును అది అది కోడి పెట్టవు లేకపోతే ఏదో ఒక వ్యక్తిని ఏదో ఒక వస్తువుని ఆధారం చేసుకుని ఆ మనిషి పక్కన ఉన్నప్పుడు డబ్బుల్గా ఇండైరెక్ట్గా మాట్లాడతారు ఫిల్లరా అంతేకాదు కొందరైతే నేరుగానే మాట్లాడతారు ఆ మాటలు సూదుల కంటే కూడా కత్తి పోటు కంటే కూడా దారుణంగా హృదయాన్ని గాయపరుస్తాయి ఆ మనసును బాధ పెడతాయి అన్నమాట ఫిల్లరా నిజంగా నేను పర్టికులర్గా పర్సనల్గా నేను చూస్తున్నాను నా సంఘంలో విశ్వాసుల మధ్య అత్తకి కోడల మధ్య కోడలికి అత్తకి మధ్య మామయ్యకి కోడలికి మధ్య కట్టుకున్న భర్తకి భార్యకి మధ్య కన్న తల్లికి బిడ్డకి మధ్య ఇటువంటి పరిస్థితులు నేను చూస్తూ ఉన్నాను నిజంగా రీసెంట్గా ఫిల్లరా దెర్ ఈజ్ ఎ ఇన్సిడెంట్ విచ్ వాజ్ హ్యాపీన్ ఇన్ మై చర్చ్ వేర్ ఎవర్ సర్వింగ్ యాజ్ అ పాస్టర్ యు నో మై డి బ్రదర్ అండ్ సిస్టర్ వాట్ హ్యాపెన్ నా ప్రి సహోదరు సహోదరి రీసెంట్గా ఒక సంఘటన జరిగింది మా సంఘం ముందు అదేమిటి అంటే ప్రిల్లరా కన్న తల్లిని తన కళ్ళ ముందు వాళ్ళ తాతగారు కొడతం చూసిన ఆ పరిస్థితిని తట్టుకోలేక మనవుడు వెళ్ళి తాతని తోచితే అతను పడిపోయాడు అంతేకాదు ఆ ఆ తండ్రి కొడుతున్నాడు తన భార్యని చూసిన భర్త కొంచెం కూడా మాట్లాడకుండా నిలబడి ఉండటం బట్టి తను ఎంతగానో నిజంగా బాధపడ్డారు అధైర్యపడింది నిరాశ చెందింది ఇంకా నా భర్త నాకు సపోర్ట్గా నిలబడట్లేదు నేను ఇక్కడ ఎందుకు ఉండటం అని చెప్పి అనుకుని అక్కడ నుండి వదిలిపెట్టి తన తల్లి దగ్గరికి వెళ్ళిపోయింది ప్రిల్లరా ఎంతగానో ప్రయత్నించాం ఎన్నో విధాలుగా ఫోన్లో మాట్లాడి చాలా చేసాం బట్ దేవుని కృపను బట్టి ఒక నెల రోజులు తర్వాత తను తిరిగి వచ్చింది అయితే ప్రిల్లరా ప్రార్థనకు రావటం మానేసింది ఒక రెండు వారాలు రెండు మూడు సార్లు అప్పటికే విజిట్ చేసాను నేను నా భార్య తన దగ్గరికి వెళ్ళి అమ్మ ఎందుకు ఎందుకు ఏమైంది చెప్పు దేవుడు ఉన్నాడు నీ పక్షాన నువ్వు దేవుని బిడ్డవి బాప్తిష్మం పొందుకుని ఉన్నావు ప్రభు సంస్కారాదంలో పాలు పంచుకుంటున్నావు నువ్వు శత్రువును కూడా ప్రేమించాలి అలాంటిది నీ కుటుంబంలో నువ్వు ఎక్కితే జరిగింది తెలుసు తెలియక నువ్వు దాన్ని క్షమించి విడిచిపెట్టు దేవుని బిడ్డగా మనం ఇక్కడే మాదిరి చూపించాల్సింది ఇలాంటి చోట్ల ఇలాంటి శోధనలోనే మనం నిలబడాలని చెప్పి పర్సనల్గా కౌన్సిలింగ్ ఇచ్చినప్పటికీ కూడా ప్రియులరా ఆమె అంతగా చెలించలేదు అయితే ఒకరోజు దేవుని వాక్యాన్ని ప్రసంగిస్తూ ఉండగా ఆ ప్రియ సహోదరుడు సహోదరి నిజంగా ఆ రోజు ఆల ఆవరణము పరిశుద్ధ స్థలం అతి పరిశుద్ధ స్థలం అనేటువంటి ఆ ప్రత్యక్ష గుడారాన్ని కూర్చున్నటువంటి విషయాలని ప్రకటిస్తూ ఉన్న సందర్భంలో పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు వాక్యం ద్వారా తనతో మాట్లాడాడు తను నిజంగా ఎంతో ప్రార్థన పరువాలండి దేవుని సన్నిధికి రాలేదు అంతా రెడీ అయ్యి ఇంట్లోనే ఉంది ప్రార్థన అయిపోయే లోపు కరెక్ట్గా ప్రార్థన అయిపోయింది ఆశీర్వాద ప్రార్
మర్చిపోలేకపోతున్నానండి కత్తి పోటు కంటే దారుణంగా మాటలు నన్ను ఎంతో బాధ పెట్టాయి అలాంటి మాటలు నేను నా తండ్రి లాంటి వాడు అనుకున్నాను తల్లి లాంటిది అనుకున్నాను కానీ వాళ్ళు అన్న మాటలు నన్ను ఎంతో గాయపరచుకున్నాయి అని చెప్పి ఆమె అంటున్నా ఆ సమయంలో పిల్లలు బిడ్డ కొరకు ప్రార్థన చేస్తుకొని ప్రార్థన చేసి ఆమె బిడ్డని అభిషేకించి నాకు కన్నీటితో కురింగిపోయింది ప్రియులర మోకరించి ఆ రోజు నుండి ఈ రోజు వరకు మరలా ప్రార్థన మాన లేదా బిడ్డ ప్రభు సన్నిధిలో ముందుకు సాగుతుంది దేవునికి స్తోత్రం దేవునికి మహిమ కలుగును గాక ఆమెన్ ప్రభు నందు నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలారు ఉదయ కల సమయమందు ఒకవేళ నువ్వు ఇలాంటి పరిస్థితులు కనుక ఉన్నట్లయితే నీ అత్త మామ ద్వారా నువ్వు కట్టుకున్న భర్త ద్వారా లేదా నీ కన్న బిడ్డల ద్వారా కొన్ని మాటలతో నీ మనసు గాయమై దేవుని సన్నిధికి వెళ్ళలేనటువంటి స్థితిలో నిరాశతో నిస్పృహతో నువ్వు ఉంటే ఎందుకు ఏం చేస్తాడు దేవుడు నిన్ను నిన్ను వదిలిపెట్టేశాడు కదా విడిచిపెట్టేశాడు కదా వారు అలాంటి మాట్లాడుతుంటే నీ పక్షాన్ని వచ్చి ఒక్కరు కూడా నేను నిలబడలేదు కదా నీ భర్తే రాలేదు లేకపోతే నీ బిడ్డలే రాలేదు ఎవరు నేను నమ్మట్లేదు చచ్చిపో ఎందుకు నీ బ్రతుకు ఎందుకు ఇంకా ప్రార్థన అనేటువంటి ఒక ఈ నిరాశని నిస్పృహని ఓ ఆయుధంగా అపవాది నీ పట్ల ఉపయోగిస్తుంటే నా ప్రియ సహోదరి లే నిలబడు ఆనాడు గిద్యోనుతో ఆ దూత చాండంది పరాక్రమం గల బలాధ్యుడా ఆమెన్ ఈ ఉదయ కల సమయం ముందు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నీతో నాతో మన అందరితో మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు ఏమనంటే కత్తి పోటు మా కత్తి పోటు వంటి మాటలు పలుకు వారు కలరు జ్ఞానుల నాలుక ఆరోగ్యదాయకము ఆమెన్ దేవుడికి స్తోత్రం నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ దేవుడిని నమ్ముకున్న బిడ్డలుగా మన నోటి వెంట ఎటువంటి మాటలు రావాలంటే జ్ఞానంతో కూడుకున్నటువంటి మాటలు రావాలి ఇరవై ఐదో వచ్చిన మందు అంటూ ఉంటాడు ఒకని హృదయంలోని విచారము దాన్ని కృంగ జోయను దయగల మాట దాన్ని సంతోష పెట్టును ఆమెన్ దేవునికి స్తోత్రం నేటి దినాల్లో ప్రభు నందు నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలారు మనం గమనించినట్లయితే మన ఇరుగు పొరుగు వారు లేదంటే మన కుటుంబంలో మన సంఘంలో ఎలాంటి సహాయం చేసే వారికి కూడా లేదండి ఆర్థికంగా కాదు డబ్బు సహాయం చేయాల్సిన అవసరం లేదండి డబ్బే కాదండి అవసరతలను తీర్చేది ఒక మనిషిని నిలబెట్టేది ధైర్యపరిచేది మాట ప్రియులారా మాట ఒక్క మాట దయగలిగిన మాట జ్ఞానంతో కూడుకున్న మాట సమయోచితమైన మాట దీవు నేను దేవుని బిడ్డలుగా దేవుని ప్రేమను కలిగిన వారమై ఆదరణ కోల్పోయినటువంటి స్థితిలో నిరాశ నిస్పృహతో బాధలో ఉన్నటువంటి ఒక వ్యక్తి దగ్గరికి నువ్వు వెళ్ళి ఓ సహోదరి దగ్గరికి సహోదరి దగ్గరికి బాధపడుకమ్మా దేవుడి నీ పక్షాన్ని ఉన్నాడు దేవుడిని నువ్వు విడిచిపెట్టడు నేను నిలబెడతాడు ఇటువంటి మాట నువ్వు మాట్లాడడం వల్ల నా ప్రి సహోదరుడ కృంగిన తన హృదయంలో కృంగిన తన జీవితంలో ఓ ఆదరణ ఓ ఓదార్పు తను లేచి నిలబడాలి నేను ఇక్కడ ఉండకూడదు నేను నడవ నాకుతో దేవుడు ఉన్నాడు నాకు వచ్చిన భయం లేదు ఐ కెన్ డూ ఇట్ ఐ కెన్ సాల్వ్ ఇట్ ఐ కెన్ ఫేస్ ది సిచ్యువేషన్ విత్ ది హెల్ప్ ఆఫ్ మై గాడ్ అనేటువంటి ఒక ధైర్యం నా దేవుని సహాయంతో నేను ఈ పరిస్థితిని ఎదుర్కోగలను నా ఈ సమస్యను నేను పరీక్షించుకోగలను పరి పరీక్షించుకో ఈ యొక్క సమస్య నేను పరిష్కరించుకోగలను నా దేవుడు నాతో ఉన్నాడు నాకు వచ్చిన బాధ లేదు భయం లేదు అని చెప్పి ఒక గొప్ప ధైర్యం such a encouragement they will have my dear brother through your word the timely word which will make them to stand firmly in their faith for the glory of god devuni mahimardhamaina pri sahodari sahodarida oka goppa vishwasam tho varu dhairyam tho nilabattaniki nu maatlaade aa samayuchitamaina maata నీవు ఇచ్చే ఆ యొక్క ధైర్యంతో కొడుకున్నటువంటి ప్రోత్సహించే మాట వారిని ఎంతో బలపరిచింది కాబట్టి ఉదయ కాల సమయం మందు నీవు నేను మనం గుర్తించాలి ప్రియులారా ఆ మాటలో ఆ ధైర్యం ఇచ్చేటువంటి ఆ యొక్క స్థితిలో ఉన్న ఒక గొప్ప ఒక ఒక ప్రత్యేకత ఒక విశిష్టత అపవాది దాన్నే వాడుకుంటున్నాడు వాడు డిస్కరేజ్మెంట్ని నిరుత్సాహాన్ని అధైర్యాన్ని వాడుకుంటున్నాడు ఆ విధంగా దేవుని బిడ్డలను దేవునికి దూరం చేయడానికి మరి దేవుని బిడ్డలమైన మనము వాడికి ఆపోజిట్గా ఎంకరేజ్మెంట్ని ప్రోత్సాహాన్ని ధైర్యాన్ని ఇతరులకు ఇచ్చేవారిగా లేని వారికి ఇచ్చేవారిగా వారిని నిలబెట్టేవారిగా ప్రభు కొరకు నిలబడాలి ఆమె దేవునికి స్తోత్రం హలెలుయ నేటి దినాల్లో ప్రభు నందు నా ప్రియులరా ప్రజలకు కావాల్సింది ఏంటంటే నేటి దినాల్లో బాహ్యంగా ఆ రోగ సంబంధమైన స్వస్థతలు కాదండి అంతరంగ వారి మనసులో స్వస్థతను కలిగించేటువంటి ఒక ఆనందం మరియు ప్రోత్సహించేటువంటి మాటలు కావాలి వారికి ఆమెనానండి ఆమెన్ దేవునికి స్తోత్రం కొన్నిసార్లు ప్రియులరా మాటే కాదండి కొన్నిసార్లు నీ నవ్వు కూడా సరిపోతుంది చిరునవ్వు సమయానికి తగినట్లుగా పిల్లరా కొంచెం దయతో వారిలో ఉన్నటువంటి భారాన్ని మనం పోగొట్టే విధంగా కొన్నిసార్లు కనికరం చూపిస్తూ వారి యొక్క నీరసించిపోయినటువంటి పరిస్థితుల్లో వారిని మనం ఆదరించడానికి ఉపయోగపడుతుంది సాధారణంగా పిల్లరా స్నేహపూరితమైనటువంటి మాట లేదా నువ్వు ఇచ్చేటువంటి స్నేహంతో కూడుకున్నటువంటి మాట ప్రేమతో ఆప్యాదతో నువ్వు పలకరించే ఆ పిలుపు 
ఎంతో కురింగిపోయిన స్థితిలో ఉంది ఒక తల్లి లేదో సహోదరుగో సహోదరుడు ఆ సమయంలో నువ్వు అతన్ని చక్కగా భుజం తట్టి వెన్ను తట్టి అతనితో నువ్వు మాట్లాడుతూ రెండు నిమిషాలు ఒక అతనికి నువ్వు సమయాన్ని కేటాయించి ధైర్యపరిస్తే ఆ మాట ప్రిల్లర అతని మీద ఎంతో ప్రభావాన్ని చూపించిద్ది అతనికి ఎంతో బలాన్ని ఇచ్చుద్ది ధైర్యాన్ని ఇచ్చుద్ది ముఖ్యంగా యేసు క్రీస్తు కూర్చున్నటువంటి మాట ఆ బిడ్డకు ప్రకటిస్తే ఆమెన్ దేవునికి స్తోత్రం ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ నా ప్రియ తల్లిదండ్రులారా ఒకసారి ఆలోచించేద్దాం మన కుటుంబంలోనే గమనిద్దాం తల్లిదండ్రులుగా మనం పిల్లలను కలిగినటువంటి మనకు మీకు ప్రియులరా దేశ దిమ్మరులుగా తిరిగే పిల్లలు కనుక ఉంటే అంటే బాధ్యత అనేటువంటిది లేకుండా బాధ్యతారాహిత్యంగా వితౌట్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఎటువంటి బాధ్యత లేకుండా ఏ పని చేయకుండా దేశ దిమ్మరిగా తినడం పడుకోవడం తిరగటం పని చేయడు ఏం చేయడు ఇంకా పైపెచ్చు నీకు కొన్ని గొడవల తగాదాలు తీసుకొస్తున్నటువంటి కొడుకో లేదంటే కూతురో కనుక ఉంటే తల్లిదండ్రులారా వదిలిపెట్టేస్తారు మీరు ఆ బిడ్డని ఆలోచించండి వదులుతున్నారా ఏ తల్లైనా తండ్రి అయినా వదిలిపెడుతున్నారా వదిలిపెట్టట్లా ఏం చేస్తున్నారైనా ఆ బిడ్డ పట్ల భద్రతను చూపిస్తున్నారు యథావిధిగా ఆ బిడ్డకు తినడానికి ఆహారం పెడుతున్నారు కావలసినవన్నీ చూసుకుంటున్నారు కదా సేమ్ అదేవిధంగా నా ప్రియ సహోదరుడ సహోదరి డోంట్ గివ్ అప్ ప్రభువు నీ బలం ఆయన తన చేతితో నేను పట్టుకుంటాడు ఒకరోజు ఉదయ కల సమయం ముందు వాక్యం వింటున్నా నా ప్రియ తల్లిదండ్రులరా నీ బిడ్డ నీ మనసును గాయపెడుతున్న బాధ్యతా రాహిత్యంగా బాధ్యతా రహిత రాహిత్యంగా అతను తిరుగుతున్నా నిన్ను ప్రేమించకుండా నీ భర్త అది భార్య నీ ప్రేమను అర్థం చేసుకోకుండా నీ పిల్లలు తల్లిదండ్రులుగా నిన్ను గుర్తించి నీకు లోబడకుండా ఉన్నప్పటికీ కూడా నువ్వు ఎక్కడ పని చేస్తున్నావు ఆ పని చేస్తున్న చోట నీకు సరైన విలువ గుర్తింపు అనేది లేకపోయినా మరి ఎ బ్రదర్ అండ్ సిస్టర్ ఐ సెయింగ్ యూ యాజ్ ఎ సర్వెంట్ ఆఫ్ గా డోంట్ గివ్ అప్ ఇన్ దట్ సిచ్యువేషన్ బికాస్ గాడ్ ఈస్ గోయింగ్ టు హోల్డ్ యువర్ హ్యాండ్ అండ్ హీఈస్ గోయింగ్ టు వాక్ విత్ యూ హీస్ గోయింగ్ టు డూ సంథింగ్ గ్రేట్ beyond your expectations in your life beyond your imaginations my dear brother and sister na priya sahodari sahodarada ni unna sthitilo ekkadaithe ninu gurtinchatledu anukuntunavo ekkadaithe neeku viluva ledu evaraithe ninu preminchatledu ni prema ni ardham cheskotledu anukuntunavo alanti chota atuvanti paristhitullo nu dhairyamtho nilabadu ni pakshana devudu nilabadutunnadu neetho kalisi nadavadaniki ninnu gelipinchadaniki nadipinchadaniki vidipinchadaniki parishuddhudaina vende devudu neetho naatho mana madhyam unnadu priya sahodarada sahodari daichesi don't give అప్పండి మీ విశ్వాసాన్ని విడిచిపెట్టకండి మీ నమ్మకాన్ని వదిలిపెట్టకండి ధైర్యంతో ఉండండి ప్రభు కొరకు ప్రభువు నీ బలం ఆయనే నీ బలం ఆయనే నా బలం ఐ కెన్ డూ ఆల్ థింగ్స్ త్రూ క్రైస్ట్ హూ విల్ హూ విల్ స్ట్రెంగ్త్ అండ్ మీ ఎవరైతే నన్ను బలపరుస్తున్నాడో నన్ను బలపరచు అని అంది సమస్తమును చేయగలగని ఆయన భక్తుడు అంటున్నట్లుగా నీవు అనగలిగేటువంటి స్థితిలోకి రావాలి అటు విధంగా నేను నడిపించాలంటే దేవుడు నా ప్రియ సహోదరుడ సహోదరి నీవు నేను మనం ఏం చేయాలంటే దయగలిగిన మాటలతో జ్ఞానము కలిగినటువంటి వారిగా జ్ఞానుల నాలుగు ఆరోగ్యదాయకం అంటున్నాడు జ్ఞానుల నాలుగు అంటే జ్ఞానం ఎక్కడ దొరుకుతుంది మనకి యహోవ ఎందు భయభక్తులు కలిగి ఉంటుట తెలివికి మూలము మూర్ఖుల జ్ఞానం ఉపదేశమును తిరస్కరిస్తారు ఆయన ఎందు భయభక్తులు కలిగి ఉండటం ద్వారా ఆయన వాక్యానుసారంగా మనం జీవించటం ద్వారా ఆయన ఆజ్ఞలు వెంబడించి నడవటం నడవటం ద్వారా నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా మనం జ్ఞానం కలిగిన వారం అవుతాం ఆ జ్ఞానం మనలో ఉన్నప్పుడు మనం ఏం చేస్తుందంటే సమయోచితమైనటువంటి మాటలని మనతో మాట్లాడిస్తుంది ఆ ధైర్యంతో నిరాశతో నిస్పృహతో కృంగిపోయిన బిడ్డల జీవితాలను లేవనెత్తడానికి ధైర్యపరచడానికి మనకు ఆ జ్ఞానం సహాయపడుతుంది దేవునికి స్తోత్రం హలులూయ మనం ఎంత ప్రేమించినా ఎంత మంచి చేసినా మనకు తిరిగి మరలా మంచికి చెడే ఎదురవుతున్నా కీడే ఎదురవుతున్నా నీకు నిరాశ నిస్పృహ ఎదురవుతున్నా దయచేసి నువ్వు బాధపడద్దు నా ప్రియ సహోదరి ఒకసారి చదువుదాం చూడండి అపోసుడైన పౌలు అంటూ ఉన్నాడు కదా గలతిలకు రాసినటువంటి పత్రికలో ఆరో అధ్యాయము తొమ్మిదో వచ్చిన మందు మనం చెందినట్లయితే మనము మేలు చేయుట ఎందు విసుకక ఎందుము మనము అలయక మేలు చేసి మేని తగిన కాలమందు పంట కోతుము ఆమె దేవునికి స్తోత్ర హలులూయ ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా మనము మేలు చేయట ఎందు విసుగ్గకై ఉండాలి మనం చేసే మేలు నీకు విసుగు అనేది రానివ్వకూడదు నువ్వు మేలు చేస్తున్నావు నిజంగా నేడు దినాల్లో చూస్తుంటే మనం గమనించినట్లయితే పిల్లరా ప్రతి చోట కూడా మనం మంచి చేసేటప్పుడు తిరిగి మనకు మంచి చేయకపోగా 
ఎక్కువ శాతం ఏమవుతుందంటే మన వెనకాల గోతులతో వ్యవహారం వస్తారు నువ్వు అతని గురించి మంచి మాట్లాడినా నీ గురించి వాళ్ళు మంచి మాట్లాడకపోకు నీ గురించి ఇంకా చెడు మాట్లాడుకుంటారు అయినా కానీ నీవు నేను చేయవలసిన పని ఏమిటో తెలుసా మరలా మంచితోనే ఆ చెడును కూడా మనం జయించాలి వారు ఎంత కీడు మనకు తలపెట్టాలని చూస్తున్నా వారి ఎన్ని గోతులు తవ్విన ప్రియులర మనం వారిని ప్రేమించినప్పుడు మనం అలవకుండా వారి కోసం మనం మనం విసుగకుండా మేలు వారి పట్ల చేసినప్పుడు వారు తవ్విన గోతులు వారే పడతారు దేవుడిని పక్షాన్ని నిలబడి ఉంటాడు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ అలిసిపోవద్దు విసిగిపోవద్దు మంచి చేసేటప్పుడు సహాయం చేసేటప్పుడు కురింగిపోవద్దు చేస్తూ ఉండు ఎందుకంటే నువ్వు ఇప్పుడు చేస్తుంది ఏంటో తెలుసా నేను ఇప్పుడు చేస్తుంది ఏంటో తెలుసా పిల్లలరా మనం చేస్తున్న ఈ పని ఏంటో తెలుసా మనం ఒకరికి సహాయం చేస్తున్నామా ఒకరికి మంచి మాటలు చెప్తూ ఉన్నామా మన గురించి వాళ్ళు చెడుగా మాట్లాడుకుంటున్నారా డోంట్ కేర్ అబౌట్ దోస్ థింగ్స్ వాటిని పట్టించుకోబాక అసలు ఎందుకో తెలుసా నువ్వు చేస్తున్న పని ఏంటో తెలుసా ప్రియుడ నా సహోదరుడు ఆ ప్రియ సహోదరి ఏంటో తెలుసా మనం చేస్తుంది విత్తనాన్ని వేస్తున్నాం మనం ఏం చేస్తున్నాం విత్తనాలను విత్తుతున్నాం పంట పండించడానికి ముందు ఒక రైతు విత్తనాలు విత్తిన తర్వాత ఆ విత్తిన విత్తనం చచ్చినాక కొన్నాళ్ళకి ఎలాగైతే ప్రియుల ఆ మూడు నా మూడు నెలల పంట అయితే మూడు నెలలకి మరలా విస్తారంగా పనులుగా కోతగా కోసుకుంటాడు పంట అలాగే నా ప్రియ సహోదరి నా ప్రియ సహోదరుడా నీవు నీ భర్తను గురించి కన్నీరు కరుస్తూ సన్నిధిలో విత్తనాలు విత్తుతుంటే నీ భర్త పట్ల నీ భార్య పట్ల సహనంతో ప్రేమతో ఓర్చుకుంటూ ధైర్యంతో అతను నిన్ను అధైర్యపరుస్తున్నా కృంగిపో చేస్తున్నా నువ్వు కృంగిపోకుండా ధైర్యంగా బెడ్ కోసం ప్రార్థన చేస్తూ కనుక నువ్వుంటే నా ప్రియ సహోదరుడా ప్రియ సహోదరి నీకు ఈ వృద్ధి కాల ముందు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు చెప్తున్న మాట ఏమిటో తెలుసా నువ్వు మేలు చేసే నీకు తగిన కాల ముందు పంట కోసుకోవడానికి దేవుడు కృపణిస్తున్నాడు నమ్మితే నన్ను అమేన్ దేవునికి స్తోత్రం ఈరోజు అపనమ్మకమైనటువంటి ఒక స్థితిలో నువ్వు ఉన్నావా నీ భర్త నిన్ను నమ్మని స్థితిలో ఉన్నాడు అయితే ఒకరోజు వస్తుంది నీ జీవితంలోకి నా ప్రజ సహోదరి సహోదరుడు ఆ రోజు నువ్వు నీ భర్త నీ మీద పూర్తిగా పరిపూర్ణ నమ్మకం పెట్టుకున్నటువంటి పంటను నువ్వు కోస్తావు నీ భార్యని ప్రేమను అర్థం చేసుకోవట్లేదు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడు నీ భార్య అర్థం చేసుకున్నటువంటి స్థితిలో ఉన్న ఈ మే రేపొద్దు నీకు ఎంతో గొప్ప అర్థం చేసుకున్నటువంటి భార్యగా నిన్ను ప్రేమించేటువంటి వ్యక్తిగా దేవుడు మార్చిపోతూ ఉన్నాడు ఏ తల్లిదండ్రులైతే నీ నీ యొక్క విజన్ అర్థం చేసుకోవట్లేదని నేను ఎంకరేజ్ చేయట్లేదు అని అనుకుంటున్నావు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా ప్రార్థించు డోంట్ గివ్ అప్ విడిచిపెట్టకుండా నేను విశ్వాసాన్ని ప్రభువులో నిలబడి ఉండవు ఖచ్చితంగా అదే తల్లిదండ్రులు నువ్వు చేయాలనుకున్న పనికి నీతో ఉండి నిన్ను నడిపించి నువ్వు చేరుకునే వారికి కూడా గమ్యాన్ని నీతో ఉండి సహాయపడతారు అటు విధంగా చేయగలిగిన సమర్థుడు ప్రభుని యేసు క్రీస్తు వారై అన్నాడు యువదే కాల సమయం నందు వాక్యం వింటున్న నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా ఒక్కసారి మనల్ని మనం పరిశీలన చేసుకుందాం పరీక్షించుకుందాం ప్రభువును విశ్వసించి ఆయన మార్గంలో నడుస్తున్న దేవుని బిడ్డలమైన మనం ధైర్యాన్ని కలిగి ఉంటున్నామా కృంగిపోతున్నామా అధైర్యంతో ఉంటున్నామా ఏ విధంగా మనం ప్రవర్తిస్తూ ఉన్నాం మన ఎదుట నిస్సహాయ స్థితిలో ఉన్న వారిని ధైర్యపరిచే మాటలు మాట్లాడుతున్నామా ఇంకా వారిని కృంగిపో చేసి భయపెట్టే మాటలు మాట్లాడుతున్నామా మనల్ని ఎవరైనా ఒక మాట అన్నప్పుడు మరలా తిరిగి వారిని కత్తి పోటు లాంటి మాటలతో వారిని బాధ పెట్టే వారిగా ఉన్నామా లేక జ్ఞానుల నాలుగు ఆరోగ్యదాయం అన్నట్లుగా ఆయన బిడ్డలమైన మనం పరిశుద్ధాత్మ శక్తిని పొందిన మనము ఆయన ఎందు భయభక్తులు కలిగి ఉన్నటువంటి నీవు నేను మనము జ్ఞానంతో కూడుకున్నటువంటి మాటలను మనం మాట్లాడుతూ ఉన్నామా ప్రేమ ప్రేమేనండి ప్రేమ అంట ప్రియులరా పద కలహాన్ని రేపిద్దంట ప్రేమ దోషములు అన్నింటినీ కప్పిద్ది అని దేవుని వాక్యం సెలవిస్తూ ఉంది ఉదయకాల సమయంలో వాక్యం వింటున్న ప్రియ దేవుని బిడ్డారా నీవు నేను మన అందరమును కూడా ఈ నేర్చుకోవలసినటువంటి గుర్తించవలసినటువంటి విషయం ఏమిటంటే ప్రత్యేకంగా మన జీవితాలకు ఎంతో ఎంతో దేవుని వాక్యం అనేటువంటిది చాలా అవసరం దేవుని వాక్యం అనేటువంటిది మన జీవితంలో లేకపోతే మనము జ్ఞానులుగా ఆరోగ్యదాయకమైనటువంటి మాటలు మనం మాట్లాడలేము మన కుటుంబంతోనే కావచ్చు నువ్వు కట్టుకున్న నీ భార్య కావచ్చు భర్తే కావచ్చు నీ కన్న బిడ్డలే కావచ్చు నీ స్నేహితులే కావచ్చు ఇరుగు పొరుగు వారు ఎవరైనా కావచ్చు సమాజంలో ప్రతి ఒక్క వ్యక్తికి ఎంతోమంది జీవితాలు ప్రియులరా నలిగిన రెల్లులా ఉన్నాయి మూడు బారినటువంటి జీవితాలు కలిగి ఉన్నారు పైకి గాంభీర్యంగా కనబడుతున్నారు కానీ దేహదారుణ్యంతో మరి హృదయం అంతా కూడా ఎలా ఉందంటే ప్రియులరా అధైర్యంతో ఉంది నిరాశతో నిస్పృహతో ఉంది అలాంటి వ్యక్తుల యొక్క దేవుడు నిన్ను నన్ను పంపాలని ఆశపడుతూ ఉన్నాడు వారి మధ్య నివసిస్తున్న మనము జ్ఞానులముగా ఆరోగ్యదాయకమైనటువంటి మనము మాటలు మాట్లాడే వారిగా అటువంటి నాలుగును కలిగిన వారిగా ప్రభు కొరకు జీవించాలి ప్రియులరా కత్తి పోటు వంటి మాటలు మాట్లాడే వాళ్ళు ఉన్నారంట కత్తుల కంటే కూడా షార్ప్గా నైఫ్ కంటే కూడా చాలా షార్ప్గా దూసుకుని వెళ్ళి మనిషి గాయాన్ని చేసే ఆ మాటల్ని ఆ గాయాన్ని పోగొట్టగలిగింది కృంగిన స్థితిని
మనం ఎందుకంటే ప్రియులరా దేవుడు అందుకొరకు మనల్ని పీల్చుకున్నాడు కృంగిన వారిని లేవనెత్తడానికి నలిగిన స్థితిలో ఉన్న వారిని లేవనెత్తడానికి బంధకాలతో ఉన్న వారిని విడిపించడానికి ప్రభు నందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడి ఉదయకాల సమయం అందు దేవుడు నీతో నాతో మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు దయచేసి బాధపడద్దు కృంగిపోవద్దు నీకు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఓ చక్కని విశ్వాసాన్ని ఇచ్చాడు ఆ విశ్వాసంతో నువ్వు ప్రతి పరిస్థితిని కూడా గివ్ అప్ అవ్వకుండా విడిచిపెట్టకుండా ఎలాంటి స్థితిలోనైనా నేను విడిపించగలిగిన వాడు నడిపించగలిగిన వాడు నిన్ను ధైర్యపరిచి నువ్వు సాధించాలనుకున్న దాన్ని సాధించే వరకు కూడా నీతో ఉండి వెన్నంటి ఉండి నడిపించి నీ దేవుడు నీకు తోడు ఉన్నాడని నీవు నేను మనం గుర్తించవలసిన వారంగా ఉన్నామని ఉదయకాల సమయం అందు ప్రియులారా మనం చేసే మేలుకు ప్రతిగా కీడొస్తున్నా ఇంకా నువ్వు మానకుండా మేలు చేసుకుంటూ వెళుతూ ఉండటం సహాయపడుతూ ఉండటం అనేది విత్తనాలు వేయటం లాంటి దాన్ని నువ్వు విత్తే విత్తనానికి ఒకరోజు నువ్వు పంట కోసుకుంటావు మరి నువ్వు కన్నీటితో విత్తు వాడు సంతోషంతో పంట కోస్తాడని దేవుడి వాక్యం సెలవిస్తూ ఉంది నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా విధకాల సమయం అందు ఎటువంటి పరిస్థితులు కూడా మీరు వెళుతూ ఉన్నారు మీ జీవితాలు ఎలాంటి శోధనలతో నిరాశలతో నిస్పృహలతో మీరు ఉన్నారో వాటన్నింటికి కూడా విడుదల నద్రని యేసు క్రీస్తు వారి పరిశుద్ధమైన నామంలో ఉంది ఆ నామంలో ఉన్న శక్తిని బట్టి ఆ శక్తిని ఆశ్రయించి నీవు నేను మనందరము కూడా మనుషులను నమ్ముకున్నట్టు కంటే రాజులను నమ్ముకున్నట్టు కంటే యహోవాను ఆశ్రయించటం మేలు అని భక్తుడు సెలవిచ్చినట్లుగా యువదే కాల సమయం అందు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నీతో నాతో మనందరితో మనం నేటి సమాజానికి మనలో మన ముందు ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క అన్యులైనటువంటి వారికి లేదా దేవుని నమ్మినటువంటి స్థితిలో ఉండి కూడా నిరాశతో ఉన్న వారికి నిస్పృహతో ఉన్న వారికి అధైర్యంతో ఉన్న వారికి ప్రోత్సహించే మాటలను దయగలిగిన మాటలను మాట్లాడటం కొరకే వారిని బలపరచడం కొరకే నిన్ను నన్ను దేవుడు ఏర్పరచుకున్నాడని గుర్తించిన వారమే ప్రభు కొరకు జీవిద్దాం అట్టి బుద్ధిని జ్ఞానమును జ్ఞానంతో కూడుకున్న మాటలను పలికే విధంగా సమయోచితమైన మాటలు పలికే విధంగా పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనల్ని నడిపించును గాక ఆమెన్ దేవుని చిత్తం అయితే యొక్క అంశాన్ని మనం కంటిన్యూషన్ చేద్దాం పిల్లల ముందున్న దినాల్లో మే గో బ్లెస్ యూ ఆల్ దేవుడు మిమ్మల్ని అందరినీ కూడా దీవించి ఆశీర్వదించిన గాక ఆమె నేను నమ్మినచో సిగ్గుపడనీయవు నన్ను నెమ్మదితో నీవే ఉంచదవు ఆపత్కాలమున నమ్ముకొనదగిన ఆపత్కాలమున నమ్ముకొనదగిన యేసునీవే ఆధారము యేసునీవే నా ప్రాణము యేసునీవే ఆధారము యేసునీవే నా ప్రాణము నిన్ను నమ్మినచో సిగ్గుపడనీయవు నన్ను నెమ్మదితో నీవే ఉంచదవు బలమును నమ్ముకొని భంగ పాటాను బలమును నమ్ముకొని భంగ పాటాను శక్తి మంతుడానా కోటవనీని చెంతకు చేరాను శక్తి మంతుడానా కోటవనీని చెంతకు చేరాను యేసు నీవే ఆధారము యేసు నీవే నా ప్రాణము యేసు నీవే ఆధారము యేసు నీవే నా ప్రాణము నిన్ను నమ్మినచు సిగ్గుపడనీయవు నన్ను నెమ్మదితో నీవే ఉంచేదవు మనుషుల నమ్ముకొని మాభ్య పాటాను మనుషుల నమ్ముకొని మాభ్య పాడాను 
సత్యవంతుడావనీని శంతకు చేరాను సత్యవంతుడా శ్రయుడవనీని శంతకు చేరాను యేసుని వే ఆధారము యేసుని వే నా ప్రాణము యేసుని వే ఆధారము యేసుని వే నా ప్రాణము నిను నమ్మినచు సిగ్గుపడనీయవు నను నెమ్మదితో నీవే ఉంచేదావు హలలుయా